let it sink deep into our hearts my God the everlasting father he's the same yesterday today and forever he never changes Boys and shout of praise, come on! together with one voice together our God you reign forever very good powerful come on our hope our strong deliverer our you reign forever Strong deliver. Sing it out. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not think you want. ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്പസമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ചില വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മത്തായിരുന്ന സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ആണ് ഞാൻ മുഖപുരയായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായിരുന്ന സുശേഷം നാലിൻ്റെ പതിനേഴ് അന്ന് മുതൽ യേശു ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെ കേരളവും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ കടന്നുപോയി വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പോലെയുള്ള മഹാമാരി ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചതുപോലെ അന്ന് മുതൽ കർത്താവ് എന്തോ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുക റിപ്പൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു അർത്ഥമാക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തിന് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വളരെ ആഴമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ലേബിയ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലെബിറ്റിക്കസ് ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ മിശ്രയും ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച യഹോവയാകുന്നു ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ 
ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പബ്ലി കിട്ടിയോ അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല അത് ആ കർത്താവും പറഞ്ഞ് പരീശന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ കിണ്ടി കിണ്ണങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആകം ശരിയല്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് അതാണ് നമ്മൾ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വളർന്നു വരാൻ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ദൈവോധനം പഠിച്ചു നമ്മൾ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആരാധനകളൊക്കെ മുടക്കാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മറ്റ് കൂട്ടായ്മകൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ സെൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം നമ്മളിതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭന അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാ ഒരു ഒരു വാക്യം കൂടെ വേഗം വായിക്കാം വാക്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് തീരട്ടെ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഹാലലൂയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലോട്ട് വരാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടെ നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഗോപുരം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്തുവാ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഗോപുരം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗോപുരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഏ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിനകത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടവർ അല്ല ത്രൂ ദ ഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റർ ഇൻ ത്രൂ ദ ഗേറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സിറ്റി അപ്പം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോപുരമാണ് അപ്പം ഈ ഗോപുരത്തിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ എന്ത് വേണം വസ്ത്രം നമ്മളെങ്ങനെ വസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് ഏ ഒരു ഭയങ്കര കറയായി ഏ സോപ്പിട്ടിട്ട് പോയില്ല പിന്നെന്തോ ചെയ്യും ബ്ലീച്ചും എന്നിട്ടും പോയില്ല പിന്നെന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ പെട്രോളൊക്കെ ഒഴിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ലേ പിന്നെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് കൊടുക്കും പോയാൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ട കാണും അവിടെ അപ്പേ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എവിടെ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സിറ്റി നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ അപ്പൊ എന്നും ഈ ഒരു വിശുദ്ധി ദൈവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷി പ്രതീക്ഷിക്കുക വസ്ത്രം വല്ലപ്പോഴും അല്ല നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അലക്കുക അത് നമ്മുടെ ഒരു റൊട്ടീനാ അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാനസാന്തരമാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച ഈ മത്തായുധ സുശേഷം നമ്മൾ തുടങ്ങി അല്ലേ മത്തായുധ സുശേഷത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അക്കാലത്ത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്ന് മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്തോ പ്രസംഗിച്ചേ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിനെന്ന് പറഞ്ഞു ഹാ യോഹന്നാനും ഇതേ മെസ്സേജാ പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് എന്താ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവെന്ന് യോഹന്നാനും പറയുന്നു തൊട്ട് പുറകെ കർത്താവ് വന്നിട്ട് ഇതേ കാര്യം കർത്താവും പറയാ എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടോണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനസാന്തരം നമ്മൾ അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കാണാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെയും ഇത് തന്നെ
അവിടെ ചെന്നാലും അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ അലക്കി വെളുപ്പിച്ച് അല്ലാതെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഒരു രൂപാന്തരം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ആലുവയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് അങ്ങനെ വലിയ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല അസൂയ പിണക്കം അഹങ്കാരം കുറച്ച് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലൊന്നും വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല ചർച്ചിലൊന്നും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരിക്കുള്ള സ്ഥിതി അറിയണമെങ്കിൽ എന്തോ വേണം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ ലാൽ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല പാസ്റ്റർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മക്കളോട് ചോദിക്കണം ലൈവൊക്കെ പോകുന്നു എനിക്കറിയാം ഏ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം അവർ പറയും ലാൽ പാസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാം സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ലേലും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിനറിയാം കർത്താവിൻ്റെല്ലാം അറിഞ്ഞ ആ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത് ഏ നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്നാന്ന് പറയാം കുറ്റം എന്നാന്ന് പറയാം എല്ലാ സംഭവവും കർത്താവിനറിയാം പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുക അപ്പം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊന്നാണ് ആ എന്താ പറയേണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഓണർ വലിയ വ്യവസായമൊക്കെ കൂടെ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളെന്ന് വെച്ചു വലിയ റബ്ബർ കമ്പനിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പുള്ളി ടയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുക അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രീമിയർ ടയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വേറെ അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫാമിലി അതുപോലെ വലിയ ടയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പുള്ളി ദൂര ദേശത്ത് പോയി അപ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും വലിയ ലാഭമൊന്നും വരാതെ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട പോലെ ഒരു ഔട്ട്കം ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ദിവസം അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതെ ടയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ടയർ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല വേഗം തേഞ്ഞു പോവുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിള്ളേർ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എറൈസറാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളി എന്നാ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഏൽപ്പിച്ചേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ആ അപ്പം ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് എന്താണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ എന്നൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ചിലപ്പം ചില ഗതികെട്ട സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുക കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കും പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി വരും പിന്നെ ആ ഒരു സാധനത്തിന് ഞാനൊരു പേരിട്ടിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് കാരണം എനിക്കറിയത്തില്ല അതെന്താ ഉണ്ടായി വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ സാധനം എന്നാ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും വലിയ പിടിയില്ല കർത്താവിനും വലിയ പിടിയില്ല അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാ മോൻ ആ അപ്പം ഇപ്പം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ മുന്തിയ മാനസാന്തരം മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏ ഭയങ്കര മാനസാന്തരമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഈ മാനസാന്തരം അങ്ങോട്ടങ്ങ് നിൽക്കുന്നില്ല വേണ്ട പോലെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മാനസാന്തരം അങ്ങ് നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ വാസ്തവമായിട്ട് നമ്മൾ എനിക്ക് ഒരു മാനസാന്തരം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പോവുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ നടത്തും അമേ അല്ല അത്ര പേർക്ക് മാനസാന്തരം പെടണം കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഹലോ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് ചെന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ കുടഞ്ഞിടുക ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഇവിടെ ആരുടെ ബാഗ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഞാനോട്ട് കൊണ്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടൊരു ബാഗ് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ഇവിടോട്ട് കുടഞ്ഞിട്ടാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത്ര സാധനങ്ങളുടെ
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് പഠിച്ച പെൻസിൽ വരെ അതിനകത്ത് കാണും എല്ലാം കൊണ്ടുനടക്കുക നമ്മളൊന്നും കളയാൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം കുളഞ്ഞ് കുടഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ദൈവ സന്നിധിയിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കാലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുട അങ്ങോട്ട് കുടയുമ്പം ഈ ആ തലയും കുത്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സാധനവും പുറത്തോട്ടങ്ങ് വീഴും നമ്മുടെ അസൂയയും ദേഷ്യവും നമ്മുടെ എന്തോ പറയണ്ടത് എന്തോ പറയണ്ട നമ്മുടെ വ്യാജഭാവവും കപടഭക്തിയും ഇതെല്ലാം അങ്ങ് വീഴും ഇതെല്ലാം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയെല്ലാം പെറുക്കുക എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കളയാനാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചില സാധനത്തോടൊക്കെ ചില ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പണ്ടത്തെ ഓടിൻ്റെ തേപ്പ് പെട്ടി ഏഹ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ചില ആളുകൾ പണ്ടത്തെ ഓടിൻ്റെ തേപ്പ് പെട്ടി ഇവിടെ കിട്ടും അത് ഇത് ഇതൊരെണ്ണം സംഘടിപ്പിച്ച് തരാമോ പഴയ പെട്രോമാക്സ് ഇവിടെ കിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുള്ളി എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ പഴയ പെട്രോമാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് തവളപ്പെടുത്തോ ഒന്നും ഇല്ല പെട്രോമാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയി പെട്രോമാക്സ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മളും കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് പെട്രോമാക്സ് വേണം പുള്ളി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പെട്രോമാക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ അപ്പം എന്താ പറയുക ഇത് കളയാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഇത് തെറ്റാന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലല്ല എടുക്കണ്ടേ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേണ്ടാത്ത ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ കുത്തി നിറച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കുടഞ്ഞിടാത്തോണ്ട് കാണാറില്ല ഇതിനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധി കൊണ്ട് കുടഞ്ഞിട്ട് പരിശോധിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള എന്തൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന എന്നെ നീതിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ ദൈവരാജ്യം എന്തോ ആ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും തരാത്ത എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം പെറുക്കി ദൂരെ കളയുക എന്നുള്ളതാണ് മാനസാന്തരം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന നമ്മളിങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചോട്ടുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ബയോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കത്തില്ലേ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് തവള ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രോക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആദ്യം മൊട്ട പിന്നെ പിന്നെ വാല് മാക്കറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാല് കുറച്ചും കൂടെ മുറിഞ്ഞ മാക്കറി പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വാല് ചെറിയ മാക്കറി പിന്നെ തവള പിന്നെയും സൈക്കിൾ എന്തോ മൊട്ട അല്ലേ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ വലിയ ഈ മാനസാന്തരമൊക്കെ ഞാനും കാണുന്നത് അതായത് നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശനിയാഴ്ചയെല്ലാം കർത്തൃമേശ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുദപിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മൂക്കൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു എല്ലാം പെരട്ടി അതെല്ലാം സംഭവം എല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച വന്നു നമ്മൾ കർത്തൃമേശയൊക്കെ എടുത്തു ഭയങ്കര അനുതാപമായതുകൊണ്ട് അന്ന് വീട്ടിലൊന്നും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയില്ല പുറത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അടിച്ചു പൊളിച്ചു അവിടുന്ന് തന്നെ സംഭവം പരിപാടി തുടങ്ങി പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം മൂത്ത് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിന് സൈക്കിളാണ് പിന്നെ ഇതിനെ പിന്നെയും തവളയാക്കി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച സമയം ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം നമ്മൾ തന്നെ വാലുമാക്കറിയായി അതായത് കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് കർത്താവെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി തെറ്റിപ്പോയി കർത്താവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് വീണ്ടും അനുദപിക്കുക അപ്പം ഈ ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ വട്ടത്തിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സഭയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരാൻ നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് ഈ വട്ടത്തിനകത്ത് ഈ സൈക്കിൾ ഒന്ന് പുറത്ത് ചാടാൻ പറ്റിയ ഹലലൂയ ഹലലൂയ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചതാ ഹലലൂയ അപ്പോൾ അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും 
പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാം വാക്യങ്ങൾ ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറവാനുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിവില്ല സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ പറയാ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കേൾക്കുന്നതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അതെന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് സകല സത്യത്തിലും എങ്ങനെയാ നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ധാരണ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ട് മോനെ ഇതാണ് വഴി കേട്ടു ആ വഴി കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇവനെ അതാകുന്നു വഴി അതിലേ പോകണം അങ്ങനെ ഞാനും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാ അങ്ങനല്ല എന്നാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിനോട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ ഒരു കള്ളത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അതും ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെങ്ങാണ്ടൊന്നുമില്ല ശ്രീലങ്കയിലുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സകല കള്ളത്തെ അങ്ങ് പൊളിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരാൻ നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി അതുണ്ടെങ്കിൽ അന് നിമിഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കള്ളം പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക വഴി ഇതാകുന്ന ഇത് നടക്കാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കോളാനെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യാജമാവ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാ കള്ള എന്തോടാ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയും ഇല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ആ ശബ്ദത്തെ മറികടന്നിട്ടാ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് അതോ ഞാൻ ആലു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടൊന്നല്ല ആണോ അല്ല അപ്പൊ ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാനാ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അമേൻ അപ്പൊ നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ എവിടാ എന്താ ആരാ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് വായിക്കാം മേഹനത്തെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം എന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും പറയാ വചനം കൈക്കൊള്ളാ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയുന്ന വചനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഒന്ന് പറയാ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനുണ്ടെന്നാ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് തന്നെയാ വചനം ജഡമായി വിചരിച്ച കൃതയും സത്യവും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രാർത്ഥ ക്രിസ്തു തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല വചനം അതായത് വചനം കൈക്കൊള്ളുക ദൈവ വചനം അനുസരിക്കണം അതിനെ തള്ളിക്കളയരുത് നമുക്ക് വചനം അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വചനം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല ഈ വചനം അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വചനം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവ വചനം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഇതുണ്ട് അവിടെ ഞെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാപ്പി വരും അപ്പം തന്നെ കുടിക്കണം അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമുക്കുള്ളൂ ഏ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഞെക്കിയേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൈസ വന്നു പോയി ഇതെല്ലാം പരി അപ്പം ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മളെ വചനം കൊണ്ട് കഴുകുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ദൈവസന്നിധി നമ്മളെ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ദൈ
പക്ഷെ ഈ വചനം വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ ധ്യാനിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ ദൈവശബ്ദം അതിനകത്തൂടെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വചനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആ ഒരു എഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എഡിഫിക്കേഷൻ 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 ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മൾ സംഭവിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മറ്റു പലയിടത്തൊക്കെ ആകെ ആശ്രയിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഈ വചനത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഈ വചനം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ വായിച്ച് തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ആ അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ വചനം ഉണ്ടായിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവനെ ന്യായം വിധിക്കും പിന്നെയും പറയുക ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ആ അതിനോട് ചേർത്ത് ഉള്ള ന്യായവിധി ആർക്കാ നിങ്ങൾക്കോ കൂടുതൽ എനിക്ക് വരും അതായത് അപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം നാലിൻ്റെ പതിനേഴൊന്ന് വായിച്ചു സമയമായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം ന്യായവിധിയാ അങ്ങനെയുമല്ല ഇത് നമുക്ക് കറക്ഷന് വേണ്ടിയും വരും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വഴിമുട്ടി പോകും പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലതൊക്കെ അങ്ങ് ഡെഡ് ആൻഡി പോയി നിൽക്കുക പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെ വഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് അവനെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഓ അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ലായിരുന്നു നീ എങ്ങോട്ട് പോകണം അതിൽ അങ്ങോട്ട് പോയത് നഷ്ടമായി പോയി അങ്ങോട്ട് പോയത് കഷ്ടമായി പോയി അങ്ങോട്ട് പോയത് അപകടമായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസമായി പോയി ഞാൻ ചെന്ന് ചേ എത്തിയ സ്ഥലത്തും പെട്ടുപോയി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് എത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ദൈവം ബാലശിക്ഷ നൽകി നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ചില ബാലശിക്ഷകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവ എവിടെ വരുന്ന ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ഈ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആണെങ്കിലേ എന്തുള്ളൂ വീട്ടിലാണെങ്കിലേ ബാലശിക്ഷയുള്ളൂ അല്ലേ വീട്ടിലുള്ള പിള്ളേരെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ശിക്ഷിക്കുകയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും മദ്രാസിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്നവനെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പറയാം അടാ മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുടെ മോളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അവൻ ചെയ്തോ ഇല്ല ആർക്കറിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായ നമുക്ക് ഈ ധൂർത്തുപുത്രൻ്റെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുള്ളി അവൻ അപ്പൻ എവിടുന്നാണ് പോയേ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതാ പിന്നെ അപ്പന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എവിടുന്ന് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ തുടർന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപോസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാത്മീക നിലവാരം ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്തോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കിളിനകത്ത് വാൽമാക്കിയുടെ പോലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം ആരും ചക്ക പഴുത്തുവെന്ന് കുത്തി നോക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ കുത്തി നോക്കത്തൊന്നുമില്ല എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ അഭിനയമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷേ സംഭവം ഇതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് വളരണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിടാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം യോഹന അസോസിയേഷൻ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് വാക്യം എന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കാത്തവനെ എന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കാത്തവനെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വന്ന ഉദ്ദേശം കർത്താവ് പറയാ എന്തോ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കാത്തവനെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല പ്രമാണിക്കുന്നവനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്
പക്ഷേ എൻ്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് അനുസരിക്കുന്നവനെ മാത്രമേ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവനെയും അങ്ങ് തല്ലുകയല്ല ഏഹ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സി എഫിലൊക്കെ പണ്ട് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുത്തിനോട് ഞങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് അപ്പോൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു പയ്യനോട് പറയാം അപ്പം അവൻ പറയാം ഇന്നാളിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ട് ചത്തില്ലല്ലോ എന്തു ചെയ്യും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയൊക്കെയാണ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനെന്തു മാത്രം പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസവും നന്നായിട്ട് പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലോ കാരണം കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത് എന്നാ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വാചനം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിട്ടേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ട് വരികയും ഇതൊരു നമ്മളെ ഒരു കംഫേർട്ട് സോണിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്തു നിന്നൊരു വളർച്ചയുണ്ട് അത് പിശാജിൻ്റെ വലിയ വഞ്ചനയാണ് ഇത് പിശാജിൻ്റെ വലിയൊരു ചതിവാണ് ദൈവമക്കൾ അതായത് ദൈവ മക്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കാതെ അതിനകത്ത് തന്നെ അതാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടും കൂടെ വായിച്ചേ എന്റെ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്ത് നാളിൽ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാ വചനം കൈക്കൊള്ളാതെ എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നവനുണ്ട് വീണ്ടും പറയും ഇനി ഒടുക്കത്തെ നാളിലും അതിന് ന്യായവിധിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ മക്കൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് മുന്തിയ മാനസാന്തരം മൂന്ന് ദിവസം എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് നമ്മളെ തന്നെ വിടാതെ ഒരു സത്യ മാനസാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ഇത്തരം ഒരു സത്യ മാനസാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വാസ്തവമായ ഒരു കഴുകൽ എനിക്ക് വേണം ഒരു പുതുക്കം എനിക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തുടർന്നാൽ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു വാഞ്ച നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയുള്ളൂ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് അല്ലാതെ അതിൽ കുറഞ്ഞ കുറേ ആളുകൾ അതല്ല ദൈവമായിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വളരാനാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഉള്ളതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധി വളരാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ടെങ്കിൽ പണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ദൈവം എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് തരുന്നു ആ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർത്ത് ഇവിടെ ചത്ത് കഴിയുമ്പം ഏ നശിച്ചു അങ്ങനല്ല അതിനല്ല ദൈവം തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്കതിനെ അറിയാം നമുക്കതറിയാം അതല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാസ്തവമായ ഒരു അനുതാപം എന്തെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേരാത്തത് നമ്മുടെ ഉണ്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയാകാനാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പം ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയാകാൻ കഴിയാത്ത വിധം എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം മാനസാന്തരം തൊട്ടുള്ള ഫലം കായ്ക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ മാനസാന്തരത്തിന് ഒത്ത ഫലം കായ്ക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അതിനകത്ത് നാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ കായ്ക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേണ്ട ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തോട്ട് മാത്രം വന്നാൽ മതി അപ്പം വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട നീതി ഇപ്പൊ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നീതി ആകാനായിട്ടല്ല അത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ റൈറ്റസ്നെസ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാൻ ആ നീതിമാനാകാനാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നീതിയൊക്കെ കാവിയുന്ന നീതിയാണ് ആ
സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭഗവാന്മാർ അപ്പൊ സമാധാനം നാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ സമാധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എവിടുന്ന് സമാധാനം കിട്ടുന്ന എവിടെ കിട്ടും സമാധാനം ഞാൻ കല പറഞ്ഞു തരാം ബ്രോഡ്വേൽ കിട്ടുമോ അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹ്യൂമിലിറ്റി പഠിക്കണം താഴ്മ ഉണ്ടാകണം ഒരുത്തൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കണമെങ്കിലേ എന്തുമാത്രം താഴ്മ വേണമെന്നറിയാം എത്ര തകരപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കും എത്ര തകരപ്പെടാൻ പെട്ടാൽ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും എത്ര തകരപ്പെട്ടാൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും ഈ ഒരു തകർച്ചയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ തകർക്കുന്നത് അങ്ങ് തകർത്ത് കളയാനല്ല റീമേക്ക് ചെയ്യാനാ വീണ്ടും പണിയാനാ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കുശവന്റെ കയ്യിലോട്ടാ ഈ കുശവന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ പൊളിക്കാനാ പൊളിച്ചിട്ട് കുശവൻ വേറെ ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ദൈവഹീതപ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകാതെ സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മളെ തകർക്കാനായി കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊന്ന് തകരപ്പെടാൻ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് റീമേക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നപ്പ വരാ അതിന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച കർത്താവ് ഓടച്ചോളും കർത്താവ് പണിതോളും പക്ഷെ താ നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ആരോടൊക്കെ നിരക്കാനുണ്ടോ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം അത് വാസ്തുമാരോടാണേലും അയൽവക്കക്കാരോടാണേലും അമ്മായിയപ്പനോടായാലും അമ്മായിയമ്മയുടെ ആണേലും വേറെ വേറെ എവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ സമാധാനമുള്ളതുപോലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ കുടഞ്ഞിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കുടഞ്ഞിടാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ നടക്കത്തുള്ളൂ ഹലലൂയ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധിയിലോട്ട് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണ്ടതാ എപ്പോഴാണ് മനസാന്തരം വേണ്ടത് ഇത് എപ്പോഴും വേണ്ടതാ ഡെയിലി ബേസിസ് ഒന്നും അല്ല ഡെയിലി ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും വേണ്ടതെന്നല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ പോലും അല്ല എപ്പോഴും വേണ്ടതാ നമ്മൾ അലേർട്ടായിരിക്കണം അലേർട്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോവോ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായ നടപ്പിൻ എന്തിനാ ഇതിനകത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കാന ആടിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോ നല്ല ആടിനെ ആരും വളർത്തിയിട്ടില്ല നാല് കാലും ഒരു കാലും ഉള്ള മട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്ത് അറിയത്തു അപ്പൊ ഈ ആട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെ ചെളിയിലോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എം ജി റോഡിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആട് വരത്തില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അതിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കൈ ആട് അത്ര ഉള്ളതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് വരില്ല നമ്മുടെ കൈ വേദനിക്കുള്ളത് ഇറങ്ങത്തില്ല വെള്ളത്തിൽ മനസ്സിലായോ അത് ഒന്ന് പോത്തിനെ ഇറക്കാൻ വലിയ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയോട് പറയുക പോലും വേണ്ട പുള്ളി വെള്ളം എഴുതി കാണിച്ചാൽ വായിച്ച ചെന്നത്തിട്ട് ചാടും ഇപ്പം ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ചെളിക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് ഒന്നാം അലേർട്ടാണ് ആട് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര അലേട്ടാണ് ഒരു രീതിയിലും ചെളിക്കാത്തത് ഇറങ്ങുക ഇനി ഇറങ്ങിയാലോ ഇനി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിൻ്റെ മേത്ത കാണായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മുതൽ പുള്ളി കുട കുടയിലങ്ങ് തുടങ്ങും കുടഞ്ഞു 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 ഇതിന് പൂജ്യം പട്ടിയൊക്കെ നക്കുന്ന പോലെ നക്കാനും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞ് ഞാൻ വെള്ളം മുഴുവൻ തെറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടേ പുള്ളിക്ക് പിന്നൊരു സ്വസ്ഥത സമാധാനമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും യാ ഇത് പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു നദി കടന്ന് ഒരു ഒരു ഇടയൻ ആടിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന ആട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കത്തില്ല പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ആടെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ചാടി നീന്തി ആ കരക്ക് കയറി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് എന്നും ഒരു ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആടിനും വലിയ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുടയണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ചാടണം കുടയണം വാ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരും എന്നറിയോ തഴമ്പായി പിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ മടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ
ഇന്ന് പാപം ചെയ്ത് എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നാളെ പാപം ചെയ്ത് നാളെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പക്ഷെ എന്തോ എങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിശാജ് നമ്മളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പിശാജ് പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇപ്പം പോകരുതേ ഇവള് പോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് വന്നില്ല എൻ്റെ മക്കളെ ഇവിടുന്ന് അന്ത്യകാലമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും വർണ്ണിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകം കോട്ടാ പോകുന്നത് തലേ കുത്തി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഇന്നും ഉള്ള ആലേ ലുഹ ഇതിനകത്ത് മാനസാന്തരം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാരും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവ് ഇത് അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി ഇത് പറഞ്ഞത് അമ്മേൻ അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഹലേ ലുഹ അതാ ദ കർത്താവ് പറയുന്നത് വല്ല വിധേനയും ഇതിനകത്തോട്ട് കയറണം അമ്മേ ദൈവം നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം